Hôm nay Vành Khuyên sẽ chia sẻ cho anh chị em và các bạn món cà ri gà Món này Vành Khuyên được yêu cầu lâu lắm rồi Hôm nay Vành Khuyên mới có cơ hội để chia sẻ Thành phần nguyên liệu thì Vành Khuyên sẽ để bên dưới màn hình video Nếu mà mình xem bằng máy tính thì mình sẽ xuống phía dưới mình xem ngay chỗ dưới video Và nếu như xem bằng điện thoại thì bên góc phải video mình sẽ thấy một cái mũi tên màu đen Mình bấm vào nha Nguyên liệu thì ở đây Vành Khuyên có một con gà súp Gà để người ta nấu súp ạ à. Do Vành Khuyên ở Đức Do đó sử dụng con gà giúp hình hôn Và con gà dai Và ở đây có khoai lang Có củ hành tây Có xả Bột cà ri Bột ngũ vị hương Dầu màu điệu Nước khúc dừa Sữa tươi Củ hành Củ tỏi Củ gừng Cũng như là ớt khô Nấu theo tao này Thì có thể sử dụng khoai môn cũng được ạ à. Nhưng mà Vành Khuyên nấu theo hồi xưa, hồi xưa mấy gì của Vành Khuyên Thường nấu dỗ thì nấu cái này Trước tiên mình sẽ đi rửa cái con gà này Và Vành Khuyên đã chia sẻ rất là nhiều trong các món gà Như là nấu gà, gà nấu nấm hay là nhiều món khác là phở gà Vành Khuyên cũng có chia sẻ cái cách rửa gà rồi Gà sau khi mình làm sạch và mình để ráo nước Lưu ý là cái cổ gà thì mình nên bỏ bớt cái da đi bởi vì cái da trên cái cổ gà nó rất là nhiều mỡ Món gà này mình sẽ nấu hơi lâu do đó Không nên cắt nhỏ quá Thật ra thì cái đuôi cánh này mình không có ăn ngon đâu Mình sẽ bỏ đi Và hồi nhỏ thì mình khuyên thấy má chỉ mình cắt bỏ đi mà mà không biết tại lý do tại sao Thì lớn lên mình nghĩ là do cái đuôi cánh đó nó xương đó Bởi vì nếu như mà mình cắt cục nhỏ quá Nó còn nhỏ này nữa à cái con gà mình nấu thịt nó sẽ teo nhỏ lại Gà sau khi mình cắt xong Trong một cái chén mình khuyên sẽ pha cái hỗn hợp gia vị để ướp Sẽ dùng một muỗng cà phê bột ngũ vị hương Bởi vì mình không có cái gói gia vị để mà nấu cà ri thì mình phải tự pha Một muỗng cà phê vuông bột nghệ Bột nghệ cua ri ạ à. Cái bột này mình có thể tìm mua ở các chợ Đức Một muỗng cà phê vuông lên còn bột ngũ vi hương mình chỉ múc một muỗng ngang thôi Hôm nay một con gà một ký rưỡi mình khuyên sử dụng một cái muỗng Đây là một cái muỗng canh Muỗng mình ăn canh thường ngày đó Mình cho một muỗng canh vuông hạt nêm Cái này mình khuyên cũng mua ở chợ Đức luôn ạ à. Và hai muỗng canh vuông đường Cũng có thể mình sẽ cho một muỗng canh vuông đường thôi Và sau đó mình sẽ nêm cái đường phèn sau ạ à. Hoặc nếu không có thì mình có thể nêm luôn cái đường cát trắng nếu mình thích ăn bột ngọt thì cũng có thể cho vào đây 1 phần 3 muỗng cà phê bột ngọt 1 muỗng cà phê muối Đây là gia vị ướp cho 1 kg rưỡi gà Trộn đều cái này lại nè Và sau đó cho vào trong gà Mình sẽ ướp gà trước Rồi mình đi làm cắt khoai, gọt vỏ khoai cũng như là bầm củ hành nè à. Cái món cà ri gà là món của người miền Nam Do đó cái vị nó sẽ hơi ngọt và ở đây mình chỉ ướp một muỗng canh đường trước thôi Sau đó mình sẽ nêm thêm đường nữa Nếu như người Bắc thì sẽ chỉ nêm một muỗng canh đường như thế này là vừa Nhưng mà người Nam thì mình sẽ nêm thêm sau nha Bây giờ mình khuyên ướp ở đây Cho vào đây 3 lít nước và cho một muỗng canh muối vào Mình làm như thế này để cho khoai lang nó không có bị mũ đen à. Mình sẽ dùng dao bào để gọt nha Khoai lang mình sẽ mua khoai lang ở Việt Nam gọi là khoai lang nấu cà ri Mình ra chợ mình hỏi là mua khoai lang nấu cà ri Nhưng mà ở đây thì mình khuyên không có sự lựa chọn nào khác Ngoài cái khoai lang này Đó là cái khoai lang đỏ này Khoai lang này được nhập từ Mỹ Gọt bỏ những cái đen đi nha à, Trong món này thì mình không có nên cắt nhỏ khoai Mình sẽ cắt to Mình khuyên cắt một cái củ này Cắt to khoảng 5 cm vuông Sau khi cắt xong mình sẽ cho ngay vào thau nước muối Không bị đen Với món cà ri gà này thì Cái củ khoai luôn luôn to à. Mình không nên cắt nhỏ Bởi vì một chút nữa mình nấu nó rất là lâu đó Thì nó mới ngon Nó mới bùi cái khoai lên Ở đây mình có 10 gram củ gừng Cắt sợi Hoặc cũng có thể là mình bầm nhuyễn cũng được ạ Và tỏi thì mình bầm nhuyễn luôn Cũng như là bầm củ hành cho nhuyễn luôn Với xả thì mình sẽ dùng cái chày Mình giả ra
và sẽ cắt thành hai khúc như thế này đây là cứ khô sẽ xay nhưng mà hôm nay mình khuyên nấu cho con nít ăn nữa do đó mà mình khuyên sẽ cho nguyên trái ớt khô vô mà không có cho ớt xay mình cho một cái nồi lên bếp và mình nhớ làm khô nồi nhưng mà nước nó sẽ bị nổ à đây ba muỗng canh dầu ăn sẽ cho cái xả này vô không cần đợi dầu nóng đâu ạ à. cho xả nè cho củ hành nè mình sẽ cho hơn một nửa mình sẽ chừa lại một nửa và cho cái củ gừng vô trước tỏi một chút xíu mình sẽ cho sao nha bây giờ mình sẽ xào lên cho cái này nó thơm lúc nãy mình khuyên bỏ cột xả lại nhưng mà nó cũng rớt ra hết giờ hành và xả nó hơi bắt đầu vàng nó sẽ cho tỏi vào và mình nguyên cho ớt vào luôn cái ớt khô này vào mình sẽ xào lên mình xào lên cho nó thơm luôn cái tỏi bởi vì cái tỏi nó nhanh chín lắm và lập tức đổ cái thịt gà này vào và xào do mình chỉ ướp muối và bột nêm do đó cái thịt gà nó không có ra nước mình sẽ xào cho cái này nó săn lại và lưu ý là mình sẽ để cái lửa vừa thôi bởi vì lửa lớn có thể thịt gà nó dễ bị cháy lắm tiếp tục xào cho thịt gà rám vàng nha cái mục đích là để cho nó ngắm gia vị và mình sẽ cho vào đây một cấp nước hoặc là mình có thể cho vào một cái lon nước dừa tươi cũng được ạ khoảng hai trăm rưỡi ba trăm ml mình cho vào trong gà để cho gà nó có một chút xíu nước giờ thì đậy nắp lại và mình sẽ nấu ở đây mình sẽ nấu ở lửa trung bình nha và trong lúc đó thì mình đi ướp cái khoai lang à, khoai lang ở đây mình khuyên có một ký rưỡi khoai lang cho vào đây một muỗng canh hạt nêm hạt nêm này mình khuyên mua ở chợ đức ạ à. một phần ba muỗng cà phê ngũ vị hương một phần ba muỗng cà phê bột curry lúc nãy ạ à. và bây giờ thì mình sẽ trộn lại trong món cà ri này mình khuyên không nêm nước mắm tại vì nêm nước mắm thì nó sẽ bị chua do đó không nêm nước mắm và mình khuyên bắt trước mấy gì hồi xưa nấu ở dỗ nấu dỗ à, cũng như là nấu tiệc ở việt nam bây giờ thì trộn đều cái này lại nè và tiếp tục cho hết toàn bộ cái hành cũng như là tỏi gừng lúc nãy mình chừa lại đó mình cho hết vào nha nồi gà mình vẫn nấu ở bên đây mình nấu lửa nhỏ từ từ cho nó chín nha bởi vì cái gà này gà dai và đó nó lâu lắm nó mới chín à. cho vào chảo hai muỗng canh dầu ăn mình sẽ cho cái hạt điều màu vào đây là cái bao hạt điều màu để mà nấu cà ri à. và cái này có bạn cũng vẫn chưa biết cái hạt điều này mình khuyên để ra để cho bạn nhìn nè à. cái hạt điều này mình sẽ mua ở chợ Việt Nam tiệm tạp hóa cũng có à. đây cái hạt như thế này mình cho một muỗng canh vào đây và để lửa nhỏ mình khuyên sẽ nấu cho nó ra màu cái này nhiều lần mình làm lắm rồi vậy đó bây giờ mình khuyên sẽ không có quay cái đoạn làm cái này nữa và cũng thật là đơn giản mình sẽ để lên bếp từ từ cho nó ra màu nha sau khi mình lọc ra cái hạt điều ra mình còn lại hai muỗng canh dầu màu điều ở trong chảo mình khuyên sẽ tiếp tục mở bếp lên mình sẽ chiên ở lửa vừa thôi để cho hết vào và mình chiên nha và do mình chỉ ướp hạt nêm do đó nó không, khoai lang nó không ra nước ạ à. mình nhớ là lúc mà mình làm ráo cái khoai đó làm ráo cho nó thật là kỹ bởi vì nếu như còn nước thì lúc mình chiên trong cái dầu điều này nó sẽ văng dơ bếp và hơn nữa là cũng nguy hiểm cho mình đó mình khuyên sẽ tiếp tục cho hết vào và chiên lửa nhỏ nha sau khi mình khuyên chiên khoai lang nó vàng đều bún mặt như thế này rồi và nó cũng thấm gia vị mình cũng đi chuẩn bị rau củ hành mình sắc ra và cũng như có ức xanh mình khuyên cắt ra luôn và không thể thiếu ngò trong món cà ri để trang trí à, hôm nay mình khuyên sử dụng một lon cốt dừa mình cũng có thể nấu nhiều hơn mình khuyên sẽ cho cái cái dừa đặc này ở trên nè múc ra ngoài một cái thao mình, mình sử dụng cái nước ở dưới đó nó nắng nó còn ở dưới nè mình khuyên cho vào trong cái nồi gà và nồi gà của mình bây giờ nó cũng đã mềm rồi ạ à. sau khi mình khuyên nấu như thế này được 40 phút nó mềm cho cái nước dừa này vào sau khi nó sôi lên rồi cho hết toàn bộ khai vào nha và 200ml nước mình khuyên tráng cái chảo để mình lấy hết cái màu cũng như là cái gia vị ở trong chảo và mình sẽ cho vào 200ml nước trong cái hũ cốt dừa 
Thành Quyên sẽ tráng cái chảo để lấy toàn bộ cái nước màu ra cũng như là lấy hết cái nước dừa ở trong cái hũ và đầy nắp lại mình sẽ đun trong vòng 5 đến 10 phút đến khi khoai nó mềm Bình Quyên nói như vậy bởi vì mỗi nơi nó có cái củ khoai nó có cái độ cứng khác nhau cũng như là độ bở hoặc là bột khác nhau do đó cái thời gian mình nấu nó sẽ khác nhau và chung lúc mình nấu khoai lang cho nó chín ở bên kia cho vào trong cái hỗn hợp cái kem dừa mình cho hết một lít sữa vào đây nếu mà mình thích ăn nhiều dừa nhiều cốt dừa thì mình cho lít cốt dừa và 400 ml sữa hoặc là như mình khuyên mình khuyên cho một lít sữa và 400 ml dừa đó là một lon cốt dừa sau khi mình nấu khoai lang gần chín rồi ạ à. nó gần mềm rồi mình khuyên nói gần mềm bởi vì khoai ở bên đây nó khó nấu lắm mình nấu lâu quá nó bở ra luôn mình khuyên sẽ cho toàn bộ cái nước cốt dừa và sữa vào và mình sẽ nấu sôi trở lại trong vòng 5 phút nữa là xong ạ mục tiêu trong nấu ăn của mình là không phải là nấu như thế nào là đúng mà là nấu như thế nào để cho món ăn của mình ngon ạ à, bây giờ thì mình khuyên sẽ tiếp tục nấu cho cái này nó sôi lên và khi nó sôi được 5 phút là mình tắt bếp bởi vì mình không để sôi lâu do cái khoai lang ở nước ngoài thì do ở Đức khoai lang nó bở không có giống như khoai lang Việt Nam khoai lang Việt Nam thì mình có thể nấu lâu nó không sao Đây là món cà ri của người Nam do đó nó sẽ hơi là ngọt mình khuyên nêm vào đây 15 g đường nếu mà mình có đường phèn thì nêm đường phèn mình khuyên nêm cái đường phèn vàng và một muỗng à, bột nêm mình sẽ đun lửa vừa cho cái này nó sôi lên và nó tan đường nữa là xong ạ à. mình kiểm tra mình thấy cái khoai lang của mình nó chín đủ là vừa nha bây giờ mình khuyên sẽ tiếp tục đun cho cái này nó tan đường là được bởi vì khi mình cho sữa vào mình đun lâu quá thì sữa nó sẽ vón lại nó thành lợn cợn thì nó mất ngon cái nước cà ri của mình nha bây giờ mình khuyên sẽ cho tiêu vào luôn rồi coi như là mình đã xong rồi bây giờ nó đã chín hết rồi khoai lang mềm thịt gà cũng mềm vừa đủ mình cho củ hành vào thì khoảng trong khoảng 2 phút là cái củ hành nó sẽ chín á mình không nên nấu cái củ hành lâu quá bởi vì nấu lâu quá nó mềm mình ăn không có còn ngon nữa nó vừa chín tới thì ngon bây giờ thì nồi cà ri của mình đã chín rồi mình khuyên sẽ múc ra tô nha món này mình sẽ ăn cùng với bún bánh mì hoặc cũng có thể ăn cùng với cơm bây giờ thơm lắm luôn ạ à. và để qua cho anh chị em và các bạn nhìn thấy nha nồi mình khuyên múc ra tô luôn rồi bây giờ mình sẽ cho ở trên đây vài cọng ngò đây là ngò rí á bây giờ thì mình khuyên đã xong tô cà ri nóng hổi và bốc khói như thế này anh chị em và các bạn nếu như nhìn thấy thích thì có thể vào bếp và cùng làm món này nha mình sẽ chấm với lại muối tiêu chanh và ăn cùng với bánh mì hoặc là có thể ăn cùng với bún hoặc là cơm bây giờ thì mình khuyên xin chào bạn gặp lại anh chị em và các bạn ở video kỳ tới nha